李公公。哎，玉欢姑娘，你没回永乐寨谢谢啊？我想见皇上。皇上说了，他不想见你。皇上不想见我。嗯。哎哎哎哎哎哎哎哎！玉欢姑娘。奴婢一欢叩见皇上，皇上吉祥。奴婢一欢叩见皇上。娘身吧。龙小弟，我回来了。朕知道。这又不是一个瞎子，你一个大活人站在眼前还看不见。我九死一生回到你身边，你怎么一点都不开心啊？好像还有点生气。李欢，你可知罪？我知什么罪啊？你犯了两条重罪。哪两条重罪？第一，通敌。我，我通什么敌了？这问你，雪衣居士行刺阵失败以后。用丽妃当人质，你为什么要救下丽妃，自己去做人质？奴婢舍身救丽妃，那是因为丽妃平日在宫里对奴婢颇有关照啊。丽妃和雪衣居士都是平西王派进宫里的奸细，你用自己顶替丽妃，让朕不得不放了雪衣居士，难免有奸细之嫌。那皇上这么说的话，奴婢还有好多罪状呢。说来听听。这罪状一嘛，就是奴婢劝说丽妃自首，并且告发雪衣居士。这罪状二呢，就是奴婢让奴婢的哥哥冒充皇上，让雪衣居士的行刺计划功败垂成。这罪状三嘛，就是奴婢身为吴三桂的阶下囚，还不忘为皇上着想，还去刺探他的军情与实力。朕怎么听你说的不像是通敌罪状，反倒是在为自己腰斩啊？奴婢的通敌罪状全都供述完毕了。第二罪是什么？恃宠行凶，致人重伤。这罪状一嘛，就是奴婢劝说丽妃自首，并且告发雪衣居士。这罪状二呢，就是奴婢让奴婢的哥哥冒充皇上，让雪衣居士的行刺计划功败垂成。这罪状三嘛，就是奴婢身为吴三桂的阶下囚，还不忘为皇上着想，还去刺探他的军情与实力。朕怎么听你说的不像是通敌罪状，反倒是在为自己腰斩啊？奴婢的通敌罪状全都供述完毕了。第二罪是什么？恃宠行凶，致人重伤。我我重伤谁了？重伤之人已经到场，你可以当场验伤。嗯，哪有人啊？远在天边，近在眼前。皇上，你知不知道你被雪衣居士劫走了以后，朕天天担惊受怕，你伤了朕的心。难道不算是恃宠行凶，致人重伤吗？龙小弟，我认罪，我以后再也不敢了。你要是再敢让朕伤心，看朕怎么罚你！皇祖母，吴三桂在接到皇上的圣旨后。果然让吴应奇押送雪衣居士回京，护送李一欢回宫了。皇上，他是个聪明的人，可是这吴三桂也不是等闲之辈，聪明人不动则已，动起来恐怕就是惊天动地了。皇后。陪哀家出去走走，皇祖母，外面风大，你还是留在宫里歇息吧。这点风算什么？哀家这一辈子经历了多少风风雨雨呀、啊？嗯，这点风迷不了哀家的眼睛。走吧。李公公啊。左大人，哎，请您稍后，我有急事要见皇上。你就是有再大的事儿也得候着。世叔姑娘刚刚回来。哦，都明白。
，龙小弟，你知道吗？吴三桂让雪衣居士回京城，其实是为了舍居保帅。朕早就知道了，所以朕赦吴三桂无罪，又给他刑赏，就是为了将计就计。而且临走之前，他还让我去他的军营看了看。你说他为什么要让我去他的军营看呢？他带你去，就是为了让你转告于朕，他的军队永不可挡。而且我从滇都回京的路上，看到了好多怪兽。这以前小的时候啊，我们村子里呢有一家铁匠铺，但是都是磨一些平时的农具。这次这么多的铁匠铺，如牛毛一般多，还是奴婢平生第一次看见。朕的探子也是这么汇报的。原来龙小弟早就有密探啊，那不知道有一件事情，皇帝的密探有没有告诉你呢？看到居然有这么多匹的马，这些马比朝廷的如何？嗯，比朝廷的更加的精壮彪悍。这些马都是吴三桂斥巨资，从藏民手里买的藏马。龙小弟的密探好厉害啊，这都知道。可是吴三桂买这么多匹藏马是干什么呢？藏马体型彪悍，比朝廷用的川马跑得快，而且高大。他集聚了这么多的战马，还有铁匠铺。难道他想造反？朕一旦下旨撤藩的话，他就会联合耿精忠、尚可喜一起起兵造反。可他为什么要让我看到这些呢？他不怕我回来向你禀报吗？他让你看到这些，是有意为之。他想借你的口转告于朕，忌惮他的实力，从而害怕，不敢下旨撤藩。那，你怕吗？所图到了没？奴才在。那还不赶紧进来！皇上急下，朕交代你的事情办得怎么样了？回皇上的话，奴才已经召集了五千多名铁匠，搬了一千多家铁匠铺，同时开始打造兵器。马匹呢？马匹，奴才派人到牧区收购藏马，还到蒙古地区收购更加精壮彪悍的蒙古马，现在已经收购了两万多匹，估计两年以后可以增加到五万匹。龙小弟，原来你跟吴三桂一样，早就暗中筹备了。朕和吴三桂都是心知肚明，只不过彼此都没有毕生的把握，都在拖延时间罢了。那，你决定要撤藩了？当然，这个脓疮不除，那朕就永远是一只病猫。只有平了三藩，收复台湾，朕这个天子才能腾出手来，用全力发展农商，打造一个太平盛世。皇上，臣妾请您看，饶雪衣居士一死。丽妃，你明知道雪衣居士是在利用你，而你的弟弟也已经死了，你为何还要替他求情？臣妾举报他，是出于对皇上的忠心。现在为他求情，是要报答雪衣居士这十八年来对臣妾的养育之恩。丽妃。雪衣居士犯下的可是弑君大罪，不可饶恕。如果皇上一定要置他于死罪，那臣妾愿意陪他一起去死。愿陪他一死，望皇上恩准。李妃，朕顾念昔日的情分，赦免了你，已经是格外开恩了。你不要不知进退。皇上。徐居士杀不得，怎么，你也要替他求情？不是，他有很多次啊，都能杀了奴婢，但是关键时刻呢，都会手下留情。如果他真的杀了奴婢，那奴婢就见不到皇上了。叶欢，你可知道这宫里已经有了谣传，说你是朱明联盟的奸细？嗯
，我知道啊。嗨，那还不是因为雪衣居士想报复我们兄妹俩，所以在皇上面前挑拨离间。但是皇上那么英明，肯定不会相信他们的，是吧？朕自然是不会相信那些谣传。但是你，也不再适合替雪衣居士求情了。雪衣居士必须死，朕还会派你和你哥哥。以及丽妃亲自监斩。